ഓം ശാന്തി കഥയും കാര്യവും എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പുതിയ കഥയുമായി രോഹിണി സിസ്റ്റർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്ന് രോഹിണി സിസ്റ്ററിൽ നിന്നും പുതിയൊരു കഥ ശ്രവിക്കാം ഒരിക്കൽ കൈലാസത്തില് കൈലാസനാഥനായ ശിവനും പാർവതീദേവിയും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ ഉഗ്രമായ തപസ്സിന് ശേഷം മഹാദേവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ദേവി വളരെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാദേവനോട് പറഞ്ഞു പ്രഭോ എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹം അറിയിക്കാനുണ്ട് അങ്ങയോട് അതങ്ങ് സാധിച്ചു തരണം അപ്പം മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ദേവി എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയൂ അപ്പോൾ ദേവി പറഞ്ഞു ഇത് തീർച്ചയായും അങ്ങേക്ക് സാധിക്കുന്ന ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുള്ള അനുവാദം എനിക്ക് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ദേവി ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ തപസ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ദേവിക്ക് ഞാൻ ഉണരുന്നത് വരെ ഈ മുഴുവൻ ലോകത്തിലും ഒന്ന് ചുറ്റി കണ്ട് തിരിച്ചെത്താം ദേവി യാത്രയായിക്കോളൂ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മഹാദേവൻ്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് അനുവാദം നേടി പാർവതി ദേവി സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാവുകയാണ് അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി കണ്ടു കണ്ട് അവസാനം ദേവി എത്തിച്ചേർന്നത് വസന്തകാലം മാത്രമുള്ള ഒരു ഉദ്യാനത്തിലാണ് പൂമ്പാറ്റകളും സുന്ദരമായ പാട്ടുപാടുന്ന പക്ഷികളും മധുരമായ വെള്ളമൊഴുകുന്ന നദികളും ഇത്രയും വിശാലമായ നീല നിറത്തിലുള്ള ആകാശവും കൈയെത്താവുന്ന ദൂരത്തിലുള്ള വിവിധ വർണ്ണത്തിലും വിവിധ രുചിയിലുമുള്ള പഴങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന മനോഹരമായ ഒരു ലോകത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഇതായിരുന്നു വളരെ സുന്ദരിമാരായ അപ്സരസുകളും ദേവീദേവന്മാരും അവരെല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഒരു കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കണ്ട അത്ഭുതം ഇതാണ് രത്നങ്ങളും വജ്രങ്ങളും സ്ഫടികവും ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള തങ്കവും ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം സുന്ദരമായ ശില്പങ്ങളെയെല്ലാം കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ വിശാലമായൊരു കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്കും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത സൗന്ദര്യവും അത്രയും സുഗന്ധപൂരിതമായ മുറികളും വർണ്ണശബളമായ തുണികൾ കൊണ്ടുള്ള ഛായാചിത്രങ്ങളും അതെല്ലാം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടാരമാണ് അതും അദ്ദേ ദേവിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് വന്നു വിടർന്നിരിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം ഊഞ്ഞാലുകളും സുന്ദരമായ കൊച്ചു കൊച്ച് ദേവന്മാരുടെ മക്കൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യാനങ്ങൾ അതെല്ലാം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിശാലമായൊരു കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ദേവിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൊട്ടാരമാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഓരോ തൂണുകളുടെയും ഛായാചിത്രങ്ങളുടെയും അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ ദേവി ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി തിരിച്ച് വീണ്ടും പല സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം ദേവിയുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്ത ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ച് കൈലാസത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു വീണ്ടും തപസ്സിൽ നിന്നും മഹാദേവൻ ഉണരുന്ന ദിവസമായി അങ്ങനെ ദേവി മഹാദേവനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നതിന് ശേഷം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ദേവിയോട് പറയുകയാണ് ദേവി അവിടുന്ന് തിരിച്ചെത്തിയോ അവിടുത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി കാണണം ദേവി കണ്ടോ അപ്പം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അതേ സ്വാമി അങ്ങയുടെ അനുവാദം പ്രകാരം ഞാൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഞാൻ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു അതിന് ഞാൻ തീർച്ചയായും അങ്ങേക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വിശാലമായ ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ കാണാനും അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം തീർന്നില്ല 
ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ ഇത് പലപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് സഹജമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹമാണ് തീർച്ചയായും ഇതങ്ങ് സാധിച്ചു തരണം അപ്പൊ പ്രഭു തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ദേവി എനിക്ക് സാധിക്കാത്തതായ കാര്യമോ അതും ദേവിയുടെ ഇഷ്ടം ദേവി എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് ദേവിയുടെ സ്വാമിയായ ഞാൻ നടത്തി തരും അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത്രേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ശ്രവിച്ചോളൂ ഇതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൊട്ടാരം എത്ര സുന്ദരമാണ് അവിടെ ഈ വജ്രങ്ങളും രത്നങ്ങളും കൊണ്ട് പതിപ്പിച്ച എത്ര സുന്ദരമായ വസ്തുക്കളും സുന്ദരമായ ഛായാചിത്രങ്ങളും അതുപോലൊരു അത്ഭുതകരമായൊരു കൊട്ടാരം ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം ഇതാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൊട്ടാരത്തെക്കാൾ വളരെ സുന്ദരമായ ആർക്കും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വില പിടിച്ച ഒരു കൊട്ടാരം എനിക്ക് പണിത് തരണം ദേവിയുടെ ആഗ്രഹം കേട്ടപ്പോ ലോകനാഥനായ ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രേ ദേവി ദേവി തീർച്ചയായും എൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ദേവി സംതൃപ്തയാണ് പക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി കറങ്ങി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ദേവിയുടെ മനസ്സിൽ പുതിയൊരാഗ്രഹം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കൊട്ടാരം വേണം അപ്പൊ എന്നേക്കാൾ വലുതാണോ കൊട്ടാരം എന്ന് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ചോദിച്ചു പക്ഷെ ദേവി പറഞ്ഞു ഇല്ല പ്രഭു അങ്ങേക്കാൾ വലുതായി എനിക്കൊന്നും തന്നെ ഈ ലോകത്തിലില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഒരു സുന്ദരമായ വില പിടിച്ച കൊട്ടാരം വേണം അങ്ങേക്ക് ഇത് സാധിച്ചു തരാൻ കഴിയും എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ദേവിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പ്രഭു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ദേവി കേട്ടില്ല ദേവി ഷടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലൊരു കൊട്ടാരം എനിക്ക് പണിത് തന്നേ മതിയാവൂ അങ്ങനെ അവസാനം ദേവിയുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൊട്ടാരത്തെക്കാൾ എത്രയോ വില പിടിച്ച എത്രയോ ആകർഷണം നിറഞ്ഞ ഒരു കൊട്ടാരം ദേവിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമ്മാനം തനിക്ക് പ്രാപ്തമായ സന്തോഷത്തിൽ വളരെ ആനന്ദത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ദേവി പക്ഷെ ആ സുന്ദരമായ ഭവനത്തിൽ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ പാർക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ദേവിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പാല് കാച്ചൽ നടത്തണം തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം ദേവി ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു അമ്മയാണ് ജഗത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ദേവിയാണ് മാതാവാണ് ആ മാതാവിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരാഗ്രഹം വന്നു തൻ്റെ പ്രഭു പണിത് തന്ന ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പാല് കാച്ചൽ നടത്തണം അപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞു ആ ഇഷ്ടവും ദേവിക്ക് തന്നെ നൽകുന്നു ദേവിക്ക് ആരെ ഇഷ്ടമാണോ അവരെ കൊണ്ട് ദേവിക്ക് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പാല് കാച്ചൽ നടത്താം അത് കേട്ടപ്പോ ദേവിയുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തനായ രാവണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പാല് കാച്ചൽ നടത്താം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സന്ദേശം എത്തിക്കുകയാണ് രാവണന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ രാവണനെ അവിടെ എത്തിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ ദൈവന്മാരും എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിച്ചേരാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ആ പാല് കാച്ചൽ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ രാവണൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ദേവിയുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പാല് കാച്ചൽ നടത്തും അത് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ വളരെ പ്രസന്നതയോടെ ദേവി പറയാണ് എൻ്റെ പ്രഭുവിൻ്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായ നിന്നിൽ ഞാനും ഇന്ന് പ്രീതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം നിനക്കാണ് ഈ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയത് പ്രഭു എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ ഈ സുന്ദരമായ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഈ മംഗളമായ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ നിനക്ക് ഏത് വരം വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട ഉടൻ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ലോകങ്ങളെയും പിടിച്ചടക്കാൻ ഓടുന്ന ആളാണ് രാവണൻ രാവണൻ കിട്ടിയ അവസരം മുടക്കിയില്ല അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്രേ ദേവി ദേവി എനിക്ക് ഇത്രയും സൗഭാഗ്യം ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയും വലിയ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മംഗള മുഹൂർത്തത്തിലും എന്നെ ഒരു അംഗമാക്കി മാറ്റി ഇതിലെ മുഖ്യ അതിഥിയാക്കി എന്നെ മാറ്റി അതും എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വരവും നൽകി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ദേവിയോട് വരം ഈ സുന്ദരമായ കൊട്ടാരത്തെ തന്നെ എനിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകൂന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രേ 
ദേവി ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഉത്തമമായ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മംഗളമായ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ രാവണനെ കുറിച്ച് ദേവി ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ രാവണൻ എന്തു ചെയ്തു ആ ഉത്തമമായ സമ്മാനത്തെ തന്നെ ചോദിച്ചു പക്ഷേ പാർവതി ദേവിയുടെ വാക്കാണ് ദേവി തന്റെ വാക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ വരം കൊടുക്കും രാവണ നീ എന്താണോ എന്നോട് ചോദിച്ചത് അത് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു ഈ സുന്ദരമായ കൊട്ടാരത്തെ നിനക്ക് ഞാൻ സമ്മാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ച് ദേവി വളരെ വിഷമത്തോടെ ദേഷ്യത്തോടെ കൈലാസ പർവ്വതത്തിലേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും മഹാദേവന്റെ അടുത്തിരിക്കെ ത്രികാലദർശിയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി ദേവി ഇന്ന് ഞാൻ ദേവിക്ക് നൽകിയ ആ സുന്ദരമായ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പാലുകാച്ചിലായിരുന്നില്ലേ അതെല്ലാം പൂർത്തിയായെന്നറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവി ഇന്ന് അവിടെ വസിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പ പറഞ്ഞു പ്രഭു അങ്ങേക്കറിയില്ല അങ്ങയുടെ ഉത്തമ ഭക്തനായ രാവണൻ ഇന്ന് ആ ഒരു മംഗളമായ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചു പക്ഷെ അവൻ എന്നോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനി ഇതായിരുന്നു സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് ഒരു വരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവന്റെ ദുർബുദ്ധി എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ ആ കൊട്ടാരം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എനിക്ക് എത്ര വിഷമമുണ്ടാവും ആ കൊട്ടാരവും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ദേവിയോട് പറഞ്ഞു ഇത്രേ ദേവി ദേവിക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ഥാനമുണ്ട് ദേവി ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി വന്നപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൊട്ടാരമാണ് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ഥാനം അതാണ് ഏറ്റവും വില പിടിച്ച സ്ഥാനം പക്ഷെ ദേവി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ദേവി ആരുടെ കൂടെയാണ് വസിക്കുന്നത് ദേവിക്ക് ഏത് സ്ഥാനമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദേവി ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദേവി തീർച്ചയായും ദേവിയുടെ സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചറിയൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നോക്കി ദേവിയും പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കഥ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ പഴിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം കിട്ടിയത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ പഴിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനൊരു ജന്മം കൊടുത്തത് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം പ്രാപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഈ കഥയുടെ സാരം നമ്മെ കേൾപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് കവിത സിസ്റ്ററാണ് നുക്ക് കൊട്ടാരം കയ്യിൽ വരയ്ക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും നോക്കൂ ഇതിൽ നിന്നും നാം ഓരോരുത്തരും ഏത് പാഠമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മുറിക്കുള്ളിലാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് വിശാലമാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ന ജില്ലയിലാണെന്ന് പറയും ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങൾ മലയാളികളാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ഇനിയും മനസ്സിനെ ഒന്നുകൂടി വലുതാക്കൂ വിശാലമാക്കൂ അപ്പൊ പറയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭാരതീയരാണ് ഇന്ത്യൻസ് ആണെന്ന് പറയും ഇനിയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്നുകൂടെ വലുതാക്കൂ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയും ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്നുകൂടെ വലുതാക്കിയാൽ നമ്മൾ പറയും ഈ ലോകത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നെറുകയിലായിട്ടാണ് വസിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഈ മുറിയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഗ്രാമത്തിലാണോ നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് അതോ നമ്മൾ ഇന്ന ജില്ലയിലാണോ അതോ നമ്മൾ കേരളത്തിലാണോ ഇതെന്നെല്ലാം ഉപരിയായി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതും ഭൂമിക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇനി ആ ഭൂമിക്ക് മുകളിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റിനും 
വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് നോക്കി ഈ ലോകത്തിലെ വളരെ വലിയൊരു സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈവിധ്യങ്ങളാണെന്ന് പറയും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പൂക്കൾ എടുത്തു നോക്കുക നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പഴങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ മുഖമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആളുകളുടെ ജീവിത രീതികൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവ സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക എല്ലാറ്റിലും വൈവിധ്യങ്ങളാണുള്ളത് നോക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പൂക്കളുടെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പൂക്കളിൽ നോക്കൂ ചെമ്പകപ്പൂ നമ്മൾ മണത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മണമല്ലല്ലോ ഒരു റോസാ പുഷ്പത്തിനുള്ളത് റോസാ പുഷ്പത്തിനുള്ളതല്ലല്ലോ ഒരു മുല്ലപ്പൂവിനുള്ളത് ഒരു മുല്ലപ്പൂവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതല്ലല്ലോ ഒരു മറ്റേതെങ്കിലും പുഷ്പത്തിനുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പൂക്കളുടെ എല്ലാം മണം വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതിൻ്റെ മണമാകാം അതിൻ്റെ ഗുണമാകാം അതിൻ്റെ ഭംഗിയാകാം അതിൻ്റെ രൂപമാകാം വൈവിധ്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ പച്ചക്കറികളുടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബീൻസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളിഫ്ലവർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ആകാം തക്കാളി ആകാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏതേതൊക്കെ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിക്കുന്നു എല്ലാം ഒരേ ടേസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് പല രുചികളല്ലേ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നോക്കൂ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരയ്ക്കും എത്ര പേരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഇത്രയും പേരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മുഖം ഒരുപോലെയാണ് അല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി മുഖം മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ നോക്കൂ അവരുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നോക്കൂ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കൂ അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ അവരുടെ ശീലങ്ങളെ നോക്കൂ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിലെ നമുക്ക് സംതൃപ്തമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല വീടുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളോട് പറയില്ലേ നോക്കൂ അയൽവീട്ടിൽ ആ കുട്ടി എത്ര നന്നായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ആണല്ലോ പക്ഷെ നീ മാത്രം എന്താ പഠിക്കാത്തത് നീ മാത്രം എന്താ സെക്കൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീ മാത്രം എന്താ പഠിക്കുന്നതിൽ പിന്നാലേക്ക് നോക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചൊന്ന് പുറകിലായിരിക്കാം പക്ഷെ അവനും അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില അഭിരുചികൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് രക്ഷിതാക്കളും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടികളിൽ എന്താണോ അഭിരുചികൾ ഉള്ളത് ആ അഭിരുചികളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാർവതീദേവിക്ക് യോജിച്ചത് എവിടെയാണ് പരമശിവൻ്റെ കൂടെ കൈലാസത്തിലാണ് നമുക്ക് പരമശിവൻ്റെ കൂടെ കൈലാസത്തിലിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പാർവതിയുടെ റോളാണ് കൈലാസത്തിൽ മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് പാർവതീദേവിയുടെ റോളാണ് ഭൂതഗണങ്ങളുടെ ഒപ്പം താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് പാർവതീദേവിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ പാർവതീദേവി ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കൊട്ടാരം ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിൽ പോലും കൊട്ടാരം കൈകളിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പാർവതിക്കുണ്ടായില്ല അവിടെ രാവണനെ മാത്രം കുറ്റം പറയാനും പറ്റില്ല രാവണനോട് പാർവതി ദേവിയാണ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നീ എന്നോട് ചോദിക്കാം വരമായിട്ട് ഞാൻ നിനക്കത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ രാവണൻ കുബുദ്ധിക്കാരനാണ് രാവണൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മുതലുണ്ടോ അത് ആഗ്രഹിക്കുക അതിനെ സ്വന്തമാക്കുക ഇത്രയും സ്വാർത്ഥതയാണുള്ളത് അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയും നിർണയിച്ച വ്യക്തിയും തെറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റോളാണുള്ളത് നോക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ ആകാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞാനാകാനും കഴിയില്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന നാടക വേദിയിലെ അവരവർക്ക് അവരവരുടേതായ റോളുണ്ട് ആ റോളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അംഗീകരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്കും ആവശ്യകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളും പ്രപഞ്ചമാകുന്ന നാടക വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരവരുടേതായ ജീവിതം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റോളാണുള്ളത് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ
ഇനി ഇതേ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ആരാകുന്നു നിങ്ങളൊരു ഭാര്യയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അമ്മയാണ് ഒരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരിലെ സുഹൃത്താണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് മക്കളാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയ്ക്കും നമ്മൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പല പല തുപ്പികൾ ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ എനിക്ക് എന്ത് ഈ നാടകത്തിലെ എനിക്ക് എന്ത് റോള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ റോള് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അഭിനയിക്കുക അതിനർത്ഥം എൻ്റെ കർമ്മത്തിൻ്റെ മീത് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൻ്റെ മീത് നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് സത്യസന്ധതയുണ്ടാകും ഇനി കർമ്മം സത്യസന്ധമാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനോട് നമുക്കൊരു ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കാൻ പറ്റും ആ കർമ്മത്തിൽ നമുക്കൊരു ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇനി കർമ്മത്തിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് സംതൃപ്തി അഥവാ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മളെ താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെന്നേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് പാചകമായിരിക്കാം പാചകം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും ഇനി ചിലർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഭരണകല നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർ ഭരണകല നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നോക്കൂ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും അവരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും ഒരാൾക്ക് നന്നായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും നോക്കൂ അവരുടെ പാട്ട് പാടുന്ന കഴിവോ അവരുടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കഴിവോ അവരെ പോലെ ഭരണകലയോ നമുക്കുണ്ടായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മളും സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന നാടക വേദിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യാത്മാക്കൾക്കും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റോളുകളാണുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനേക സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇനി നമ്മൾ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരുടെ കുറവുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകണ്ട നോക്കൂ ആരുടെ കുറവുകളെയും കാണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അവരുടെ നന്മകൾ കാണുക ഇനി നന്മകൾ കാണുമ്പോൾ അവരിലെ നമുക്ക് അസൂയ വരാനും പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരോട് നമുക്ക് അസൂയ വരുമ്പോൾ അവരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകും അവരോട് നമുക്കൊരു ശത്രുത വരും അവരോട് നമുക്കൊരു വെറുപ്പുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിച്ച് നോക്കും നോക്ക അവരെ നമ്മളൊന്ന് അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ആ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ നമുക്കൊരു ആശീർവാദമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കണ്ടിട്ട് അവരെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നോക്കി ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു പാഠം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരുടെ എന്ത് നേട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിലും അവർ ഏത് സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരോട് നമുക്ക് അസൂയ പുലർത്തുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് എന്ത് ജീവിതത്തിൽ റോള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ അഭിനന്ദിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം അവരെ അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മളും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള പഠിപ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ളത് കാരണം പാർവതി ദേവിക്ക് അതാണ് സംഭവിച്ചത് പാർവതി ദേവി ഉയരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഉയരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും താൻ ഇരുന്ന സ്ഥാനത്തെ മറന്നുപോയി നോക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഏത
വീണ്ടും ഒരു പുതിയൊരു കഥയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരയ്ക്കും എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഓം ശാന്തി